वेलकम टू दिस वेरी एक्सक्लूसिव ऑक्शन और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी उन हजार कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था अ वेरी रेयर एंड ट्रूली अ कलेक्टर्स आइटम विच वॉज मेंट फॉर दोज जिन्होंने तीन साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है समाज शास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल धर्म जबान परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क एक देश मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है और ऐसे मुल्क ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन ये आइन ही तो वो आईना है जिसमें देख ही हम खुद को पहचान पाते हैं और सवार भी सकते हैं आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी ये कैसे बना कब बना किस किस ने बनाया और क्यों बनाया तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी हमारे संविधान की पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकदस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे तीन साल लगाकर किया था क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी वह तस्वुर था एक नए मुल्क का एक नए समाज का एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी अठारह के क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया मगर आजाद देश का एक अपना आइन बनाने का सपना न दबा था न हारा था और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1914 एंड द ब्रिटिश सेड यस यस वी विल एक्सेप्ट इट आफ्टर द वॉर बट नाउ दे वांट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस बट यू नो अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया should be and can be framed only by indians now it works what will you do with this spinning wheel mr gandhi this is my secret weapon to drive the english rulers away so that we will have the power to make our own constitution ab 
गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा आजादी दी नहीं जाती स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदल कर नहीं मिला करती इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे अपना आईन तय करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगी इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सपरू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक सांझे संविधान का हाका बनाने की कोशिश की उधर वर्ल्ड वॉर टू की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तोनाबूद हो चुका था विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते मगर बेचारे चुनाव हार गए और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजिस्टी की सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन बिलीव में इंडिया विल बी अ मच बेटर प्लेस आफ्टर यू हैव लेफ्ट अस टू आवर सेल्व्स दैट्स प्रिसाइसली व्हाट वी ऑट टू डू मिस्टर गांधी आवर ओनली फियर इज व्हेवर इज पॉसिबल टू मिनिमाइज द वायलेंस एंड द ब्लडशेड व्हिच इज प्रेडिक्टेड इन दिस सबकॉन्टिनेंट व्हेन इट ब्रेक्स इनटू हिंदुस्तान पाकिस्तान एंड प्रिंसिस्तान Then don't break India. But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when you meet him in Shimla? I do wish your hopes come true when we meet in Shimla, but it is important that you are also present there. <laughs> what will I do there? I am neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited there. But still we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. Lord <laughs> Sahab, yani Viceroy ki Shimla kothi mein baithak lag rahi thi. और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थीं। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफार खान मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना जिनके साथ थे लियाकत अली खान सरदार निश्तर और नवाब इस्माइल खान फिर सिख पारसी ईसाइयों और दलितों के नुमाइंदे भी थे उधर पूरे मुल्क में फैले सैकड़ों रजवाड़ों की तरफ से वहां मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे फ्रेंड्स द विंड्स ऑफ चेंज हैव स्वेप्ट द ओल्ड ऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड एवर सिंस दिस ब्लडी वॉर इज स्टार्टेड एंड आवर न्यू लेबर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द टाइम इज कम फॉर इंडियंस टू डिसाइड हाउ दे आर गोइंग टू गवर्न देमसेल्व्स and the purpose of this meeting is to have discussions with all of you the representatives of british india and the indian states is to secure a way of framing the constitution of a free india
जिन्ना साहब को ये बात नागवार गुजर रही थी कि जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी मानते थे उस कांग्रेस के आधे नुमाइंदे मुसलमान थे और उनकी रहनुमाई भी एक मुसलमान ही कर रहा था शिमला की ठंडी आबो हवा का ऐसे माहौल में गर्म हो जाना लाजमी था मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं बाकी मसाइल दो हैं जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के खाब की ताबीर करने के लिए माय कलीग्स एंड आई स्टैंड हियर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया अदर मैटर्स आर सब्सिडियरी टू दिस एंड कैन बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच विल मेक अ ब्लू फॉर एन इंडिया ऑफ आर ड्रीम्स ड्रीम्स that may turn into nightmares for the muslims of this country if we allow the congress to have its way that's why it's imperative that we muslims of india have our own group of states that may decide its own constitution what are the groupings you have in mind mr jinnah all the muslim majority states like sindh punjab baluchistan and northwest frontier province will form the first group and the states of assam and bengal will be in the second group mr jinnah if as you suggest these groups separate from the body of india but then pray tell us what is left for the constituent assembly to make laws for the rest of india in the center and the south and what happens to the princely states well they can have their own constituent assemblies this is not acceptable to us we are here to discuss the fate of a united india not to break india into pieces and if this is the purpose of this mission i am afraid we have no business being here in that case i will be forced to adjourn the meeting jinna sahab chahte the ki hindustan ke purv mein assam aur bangal और पश्चिम में चार मुस्लिम बहुल सूबों के लिए एक अलग संविधान सभा बने और बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा और राजे रजवाड़े खुद अपने आप तय करें कि उन्हें किसी के साथ जाना है या खुद मुख्तार रहना है जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को ये अनेक संविधानों की सूरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कल कुछ लोगों ने ग्रुपिंग के लिए एक तजवीज पेश की थी जो हमारे मुल्क को मजहब व मिलत की बिना पर बांटने की एक पेशकश है हम ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ हैं हिंदुस्तान एक मुल्क है आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आयन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों इलाकों मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेम्बरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे रेफरेंसेस वे मेड यस्टरडे टू ग्रुप्स ऑफ प्रोविंस अरेंज ऑन कम्युनल लाइंस वी आर टोटली अगेंस्ट एनी मशीनरी टू रन एनी सच ग्रुपिंग्स इंडिया इज वन नेशन एंड इट नीड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड बाई वन असेंबली which has elected representatives of the states region religion and the nominated representatives of all the princely states as well this is what i call the tyranny of numbers everyone knows here that such an assembly will have a brute majority of caste hindus and their party the congress and in the game of numbers minority muslims will have no say left that's why we need two assemblies so that muslims can frame their own laws magar mere bhai jinna kya aaj tak hamare paas hinduon ke liye alag aur musalmanon ke liye alag ayin the nahi the na to phir yak ba yak aaj in do kanoonon ki zarurat kyun aan padi kyun i trust the british sense of fair play but with the hindus ruling india through their congress Muslims need a special constitutional protection. I have gone through the length and breadth of India 
and I know how vulnerable Muslims are feeling today. And as their sole representative here, it is my duty to. Ye aap se kisne keh diya ki Muslimano ke akele numaindi happy hai? Arey bhai, Musliman to ham bhi hai. Kyun bola na? Well, I do not need to establish my credentials here, because the Muslims of this country know who stands here for their rights, and who here is a paid quisling Muslim masquerading as their representative. I take strong objection to such a remark being made about my esteemed colleague, Mr. Jinnah. If I've got you right, you need these groupings because of the communal mistrust that exists in this country. That's perfectly right, Sir Stafford. Muslims cannot be a part of a constituent assembly which will be dominated by caste Hindus. May we deal with first things first, please, which is to dispose of the problem of the Indo-British relationship. For that, we need to make our own constitution for a free India. The communal problem can be dealt with later. Later? Later, there will be no Muslims left alive in India if Congress is given its way, and that is unacceptable to me. If Mr. Nehru doesn't like the idea of groupings of states within the same India, then it will be better to have two Indias, one for Hindus and another for Muslims. Hindustan. And Pakistan, and the Princistan, the federation of the princely states. This is ridiculous. It clearly indicates the reality behind the groupings proposal Mr. Jinnah is making. I will not be a party to this balkanization of India. No, India is one and will remain one country. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो चाहते ही नहीं थे कि सांप्रदायिक आग को फैलने से रोका जाए पर हाँ जाने से पहले सत्ता वो सौंपना चाहते थे एक ढीले से राष्ट्र संघ के हाथ जिसकी लगाम हो सके तो उनके ही हाथों में रहे इन्हीं सब बातों को लेकर सोलह मई उन्नीस को एक समझौते का मसौदा बनाया गया यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया will be given independence as and when the appropriate time comes in the meanwhile two constituent assemblies will frame the constitution one for the muslim majority provinces which will be grouped baluchistan sindh punjab and northwest frontier province as the first and bengal and assam as the second group The Hindu majority provinces in the central and southern India will form another group and make their own constitution, but the central government will be empowered to run foreign affairs, defence, and communications, while the residual powers and the responsibility will belong to the provinces coordinated by their group. How can you have two assemblies for one nation? Are you suggesting that there will be Hindu constitution and Muslim constitution, and which constitution will be applicable to the central government? But sir, Assam is not a Muslim majority province. Then why, gentlemen? Please, these are only recommendations which have yet to be accepted by the two main parties, that is, the Indian National Congress and the Muslim League, who is working committees are going into details of this plan, and there is no need for us to add anything more. At this moment, thank you. But Nehru is adamant; he won't agree to such a proposal. I'm ready to sit together with Jawaharlal, for whom I have great regard, to convince him of the value of these groupings, since he has no desire that the British stay back in India any longer. And if I'm right, then even British do not desire to stay back here any longer. Not just Nehru. The entire Congress Working Committee is dead against the concept of two constituent assemblies and two separate constitutions. In that case, they must agree to partition and for the creation of two nations. Because the only way I can agree to one union of India is if Congress agrees to two groups, as proposed by me. Bapu. वर्किंग कमेटी ने जिन्ना साहब की ग्रुपिंग्स की तजवीज के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है दी 
Congress Working Committee agree that the groupings will hinder the concept of a united India and rejects any such demands put by external pressures which will hinder the working of any body constituted to decide the future of an independent country. There should be a sovereign body for the purpose of drafting the constitution and it must be unhindered by any external authority. हम अपने देश का बंटवारा कभी कबूल नहीं कर सकते अंग्रेजों ने हमारे साथ चाहे कुछ भी किया हो उनके कैबिनेट मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उन्हें जल्दी है कि वो हमारी छाती से उतरे और जाएं अब ये हम पर है कि हम कैसे अपनी इस दुखी अभागी धरती को सुखी और भाग्यशील बनाए कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन असफल हो चुका था मगर वो खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे सो दोबारा एक बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक महीने की मशक्कत के बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव सामने आया पार्टीशन the Congress will never agree to partition. Why would they agree to parity between themselves and the Muslim League in the interim government? And why would they not agree to have any Muslim members on behalf of Congress? How can one quarter of the population be given half the population's seats in the cabinet? If we cabinet mission, we will be able to make the government तो न सिर्फ हमें सरकार से बाहर बैठना पड़ेगा बल्कि यह मुमकिन है कि अंग्रेज हमें दोबारा जेल में डाल दें अब इससे बेहतर यह है कि हम उनकी इतनी सी बात मान लें कि हमारी भेजी काबीना की फहरिस्त में किसी मुसलमान का नाम ना हो खुद अपना नाम कटवाने की तरकीब बता रहे हैं आप तो मौलाना सरदार मुल्क किसी भी शख्स से बहुत बड़ा होता है और किसी भी मिलत से भी मैं मौलाना की बात समझ सकता हूं अगर हमने सरकार में आने का यह मौका हाथ से जाने दिया तो यकीनन मुस्लिम लीग और खास तौर से जिन्ना साहब इस बात का नाजायज फायदा उठाएंगे बापू आपका क्या कहना है मैं किसी फायदे या नुकसान की बात नहीं जानता मैं वही बोलूंगा जो मेरी आत्मा का कहना है और मेरा मानना यह है कि जिना साहब के डर से या सरकार में शामिल होने की जल्दबाजी में अगर हमने कांग्रेस की सूची से मुस्लिम भाइयों के नाम काट दिए तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा जिना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हो सकते हैं पर आप लोग तो सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा नहीं है ना बापू आपने सही फरमाया मगर कृपसर उनके साथी अभी रुकने वाले नहीं है और अगर सरकार में शामिल होने के लिए हमें मुसलमानों को अपनी काबीना से खारिज करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है मुझे फर्क पड़ता है और मेरा ऐसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है अगर आप लोग सरकार संभालने के लिए इतने उतावले हैं तो बनाइए आप सरकार मैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं बापू हम आपकी बात समझते हैं पर अगर इस समय उन्हें फौरन जवाब नहीं दिया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा 
अगर यही आप सबका फैसला है तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं मुझे अंग्रेजों की नियत सही नहीं लगती पर मेरी बात ही सही है इसका कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इजाजत चाहूंगा तो अब हम बापू को जाने दे प्यारे लाल नया संविधान बनाना तय हो गया और यह भी कि जिन्ना साहब की तजवीज के खिलाफ सिर्फ एक संविधान सभा मुल्क का रूप स्वरूप तय करेगी जाहिर है कोई इस व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं था मगर जिन्ना साहब पर तो जैसे गाज गिर गई थी और वो अपने मुखालिफों को आसानी से बख्शते नहीं थे And Pethick Lawrence has proved to be a treacherous man. Chris ne apne hunar ka galat istemal kiya hai. Pethick Lawrence ne hamari peet mein chura bhoka hai. Breaking all the norms of decency, they have invited the Congress, which had earlier refused the offer to join the interim government without even consulting us. Balmansiyat ke saare paymane tod kar Congress ko sarkar mein shamil kar liya gaya, jabki Congress ne pehle saaf saaf inkar kar diya tha. Aur upar se turra ye ki ye sab बिना हमसे पूछे बिना हमारी इजाजत लिए बगैर किया गया है इन सच अचुएशन इफ आई हैव टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट देन आई एम लेफ्ट विथ नो चॉइस बट द बिट गुड बाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इस सूरत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत गैरत और हकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और सूरत ही नहीं रहती सिवाय इसके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तरीकों को ताक पे रख दें The Hindu Congress has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us and the British have held their arms and authority to crush us. Hinduo ki Congress hamesha awami jaddojahad ke naam par hinduo ke hujum se hame darati aayi hai aur angrez hukumran apni bandooqon beeton aur beeraton se hame kuchal ke aaye hain. Today we do have forced a weapon and are in a position to use it. Ab हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं आई कॉल अपॉन ऑल द मुस्लिम ऑफ दिस कंट्री टू टेक टू डायरेक्ट एक्शन आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ फ्रॉम फ्राइडे दिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट वी विल रिजॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टिल वी हैव अचीव आर चेरिस्ट गोल आर पाकिस्तान अल्लाह के नेक बंदो आने वाले जुमे सोलह अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे डायरेक्ट एक्शन और हथियार तभी रखेंगे जब मन दिले मखसूस सामने दिखाई देगी यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान 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 अगर कायदे आजम क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंट होगा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स हियर और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे गांधी की अहिंसा वहिंसा में कोई यकीन नहीं है बातचीत सुलह सफाई रूठने समझाने मनाने के दो महीने यक बयक खत्म हो गए कैबिनेट मिशन वापस लौट गया और हिंसा के बादल चारों तरफ मंडराने लगे वाइस वेवल ने सारे गवर्नरों को बुलाकर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने को कहा 
पर बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने वेवल को खबर दी कि बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री एच एस सोहरावर्दी के कहने पर उन्होंने 16 अगस्त को सारे पुलिस महकमे को छुट्टी पे भेज दिया है 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियार बंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया बदले में दूसरे संप्रदायों के लोग भी निकल आए और सड़कों पर तीन दिन तक सिर्फ हत्यारों का राज था पुलिस छुट्टी मनाती रही फौज अपने ड्रैगन टैंक लिए बैरकों में बैठी रही और सड़कों पर कतलोगारत खुरेजी और आगजनी होती रही तीन दिन में चार हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे बंगाल में जो हुआ उसके बदले में पहले बिहार और फिर बाकी भारत में भी हिंसा का तांडव मचने लगा बंबई शहर तक दंगों की चपेट में आ चुका था पर पूर्वी बंगाल के नोआखली में जिस तरह हिंसा का चक्र शुरू हुआ उसने सबको दंग कर दिया सब छोड़ छाड़ कर गांधी जी चल पड़े नोआखली लाट साहब वेवल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकती है सुपंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया जिन्ना साहब ने तो पहले इस सबका मजाक उड़ाया फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया जिन्ना साहब खुद सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें नेहरू से छोटा या बराबरी का अहदा मंजूर नहीं था युआरजी सरकार तो बन गई पर उसका चलना कदम कदम पर दुशवार हो रहा था गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लाट साहब वेवल को इस खतरे से आगाह किया था यू मस्ट मेक योर चॉइस ऑफ वन हॉर्स और दी अदर यू विज नेवर सक्सीड इन राइडिंग टू एट अ टाइम चूज द नेम्स फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम नेम्स सबमिटेड बाय द कांग्रेस और द लीग फॉर गॉड सेक डू नॉट मेक एन इनकम्पेटेबल मिक्सचर and in trying to do so produce a fearful explosion even a government headed by the league is not going to damage india but i am not ready to accept the division of congress as hindu and league as muslim no वेवल इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपने एक खत में सम्राट किंग जॉर्ज को लिखा द सिचुएशन रिमाइंड्स मी ऑफ अ चाइल्डहुड पजल इन व्हिच आई हैड टू मैनिपुलेट मार्बल्स इनटू देयर पेन्स जस्ट एज़ द लास्ट वन सीम टू गेट इनटू प्लेस द अदर्स इनवेरिएबली रन आउट आई एम ट्राइंग टू पोस्टपोन कन्वीनिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज़ मच एज़ पॉसिबल and maybe have one more round of talks with Mr Jinnah and Nehru perhaps in London a city both of them have lived in and love December 1946 ke London ke barfile mahol se zyada sard agar koi cheez thi to wo tha Mr Jinnah aur Pandit Nehru ke beech ka rishta kai mulaqaton ke baad bhi jab koi baat na bani to aakhir Nehru ji ne angrezon ko उनके घर में घुसकर अंतिम चेतावनी दे डाली देर इज अ ग्रेट अर्ज अमंग्स द पॉपुलर्स ऑफ इंडिया फॉर पोलिटिकल प्रोग्रेस एंड फॉर मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर जिनाज मुस्लिम लीग इज बट अ फ्लाई ऑन द वेइंग स्केल कंपेयर टू द वास्ट फोर्स इन इंडिया एंड इफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज डू नॉट कॉल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इमीडिएटली we will have to resort to another mass action against his majesty's government thank you gentlemen mass action ke dar se british samrat ki sarkar turant maan gayi aur pandit nehru ke bharat lautte hi 3 din ke andar hindustan ka aayin banane ke liye constituent assembly ka milna tay ho gaya 9 december 1946 ke aitihasik din isi imarat mein pehli baar ikattha hui bharat ki samvidhan sabha प्रादेशिक विधानसभाओं से चुने गए नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन के लिए सज धज कर पधार रहे थे मुस्लिम लीग ने 
जैसा कि उम्मीद थी इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद थे बस दो लोग वहां नहीं थे और शायद दो सबसे अहम लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के बहुत से सदस्य गांधी जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे आइए आइए जगजीवन बाबू मुझे पता है हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों ना बना लें पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए बापू मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ ऐसे अच्छे आदमियों और औरतों की कोई कमी नहीं है जो हमारे संविधान को कारगर करके दिखाएंगे इसीलिए हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं बापू के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पर आज मैं तुम्हें एक तावीज एक टोटका दूंगा जो शायद तुम्हें सही संविधान बनाने में मदद करे आप और तावीज बापू मुझे लगता था आप तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास नहीं रखते पर इस मंत्र पे पक्का विश्वास है मेरा जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ तो इस परीक्षा को अपनाना सबसे दीनहीन गरीब कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना जो मैं करने जा रहा हूं क्या इससे उसका भला होगा इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं या यूं कहो ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी फिर देखना तुम्हारी सारी शंकाएं छू मंत्र हो जाएंगे संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहनों और भाइयों अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जहां जात पांत के इतने झगड़े फैले रहते हैं आप लोगों ने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जाति से बाहर कर दिया है और अपनी जात पांत में बैठने से वंचित करके आपने हमें एक अलग एक दूसरी जगह एक दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शायद आप में से हर एक आदमी यह भी उम्मीद रखता है कि इस सभा के कार्यों में मैं 
कोई ऐसा कार्य न कर बैठूं जिससे कि यह बात जाहिर हो कि मैं किसी खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए राजेंद्र बाबू ने सबके दिलों को छू लिया अब अब ऑल व्हाट वी नीड इज फ्रीडम एंड एज समन हैज सेड नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन द फ्रीडम टू बी फ्री लेट अस होप एंड प्रे दैट एज द रिजल्ट ऑफ द लेबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी शैल हैव अचीव्ड दैट फ्रीडम एंड वी शैल बी प्राउड ऑफ इट तेरह दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मिस्टर चेयरमैन द रेजोल्यूशन दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू डिफाइंस आवर एम्स एंड डिस्क्राइब्स एन आउटलाइन ऑफ द प्लान्स एंड पॉइंट्स टू द वे व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रेड द रेजोल्यूशन दैट आई प्लेस बिफोर यू इज इन द नेचर ऑफ अ प्लेज and i hope the house will pass this resolution which is of a special nature i beg to move one this constituent assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim india as an independent sovereign republic bharat ki akshurta अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने Two, wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic, and political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action. एक एक करके आठ नुक्ते सामने रखे थे उन्होंने और हमारे संविधान का पूरा नक्शा कुछ ही शब्दों में खींच दिया था मगर उन्हें भी आज संविधान सभा में कुछ लोगों की कमी बहुत खल रही थी आज इस असेंबली में हमें बहुत से लोगों की कमी खल रही है हमें अच्छा लगता अगर और भी सभी इलाकों सूबों और राज्यों के नुमाइंदे हमारे बीच होते एक और शख्स आज यहां मौजूद नहीं है मगर वो हम सब के दिलो दिमाग से दूर नहीं है हमारे महान नेता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिनकी लगन और मेहनत के बदौलत ही आज ये असेंबली मुमकिन हो पाई है बापू यहां मौजूद नहीं है क्योंकि अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चुपचाप काम करने में जुटे होंगे पर मुझे इस बात का जरा भी शक नहीं कि उनकी रूह हमारे बीच यहां मौजूद है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है आई ऑल्सो थिंक ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज दैट हैव गॉन बिफोर अस वेन द फादर्स ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नेशन मेट एंड फैशन आउट अ कॉन्स्टिट्यूशन that has stood the test of time for more than a century and a half my mind goes back to that constituent assembly which met in the lovely city of paris and how the king and other authorities came in its way and it still continued even the room for that meeting was denied and the constituent assembly betook themselves to an open tennis court and did not disperse till they had finished the task they had undertaken we too whether we meet in this chamber or in the fields or the marketplace will go on meeting and continue our work till we have finished it 13 december ko aims and objectives resolution ke sath pandit nehru ne hamare samvidhan ki neev rakhi thi aur 14 december ko jinna sahab ne samvidhan sabha ki puri buniyad par hi sawaliyan nishan laga diya is complete independence the goal of the muslim league 
What do you think we are fighting for? Our goal is complete independence, certainly. The complete independence of Pakistan. But Mr. Jinnah, if the Congress accepts the proposals laid down by the British government, would the Muslim League be then ready to take part in Constituent Assembly? <laughs> it's all very well to talk in this loose way about Constituent Assembly. The reality is that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority, where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk of democracy? The truth is that between the Hindus and Muslims in India, there is no such thing as democracy. Does that mean that the Muslim minority wants a veto on the progress of the majority? What majority do you mean? If you mean the Hindus, then we wish them Godspeed. Go ahead and establish your Hindustan. Frame your constitution for the Hindus, but then leave us alone and we shall frame a constitution for Pakistan. This was just a moment. There were other people coming. Now, let's see how the people of the Hindus have made our Samvidhan. Hmm. 